sia benedetto il nome del Signore ora e sempre in occasione del bicentenario della statua dell'Assunta e a conclusione dei festeggiamenti in suo onore questa sera ci troviamo insieme sul porto di Acqua Morta a noi tanto caro per celebrare la festa e la benedizione del mare al quale il nostro paese Monte di, Monte di Procida è strettamente legato il mare luogo dove ci si può divertire riposare rinfrancare e anche il luogo dove hanno perso la vita tanti nostri fratelli lasciando nella solitudine e nel dolore intere famiglie e bimbi in fasce non possiamo dimenticare quanti sono deceduti per motivi di lavoro o di guerra o di criminalità e continuano a morire vittime dei viaggi di speranza alla ricerca di una vita migliore, spesso nell'indifferenza della comunità nazionale e internazionale e nel rifiuto di molti. Ecco perché, perché questa sera vogliamo effettuare la benedizione del mare per ringraziare il Signore per il grande dono del creato per chiedere la sua protezione su quanti sono a contatto col mare e per invocare la pace eterna per quanti nel mare hanno concluso la loro vita terrena l'assunzione di Maria Vergine al cielo ci ricorda che la vita non termina su questa terra. Noi siamo fatti per il cielo, dove Maria è entrata in anima e corpo. E questo ci colma di speranza e di gioia, perché quello che è accaduto a lei, in modo eccezionale ed in anticipo, accadrà alla fine dei tempi a noi. Anche noi siamo destinati alla risurrezione, e saremo assunti alla gloria di Dio. Dunque Maria è per noi segno di sicura speranza e di consolazione. Nel nostro tempo non mancano preoccupazioni a causa della crisi economica e finanziaria. Tanti i giovani in cerca di lavoro e di una casa. Tante le persone in ansia perché hanno perso il lavoro e non trovano nuova occupazione tante e tante le famiglie con seri problemi economici affettivi ed educativi troppi gli immigrati approdati nella nostra terra spinti dalla miseria e dall'oppressione fiduciosi di trovare accoglienza e solidarietà davanti ai problemi alle difficoltà alleanze del mondo odierno, dobbiamo imparare da Maria a essere segni di speranza e di consolazione. Guardandola comprendiamo meglio che la nostra vita scorre come un fiume verso, verso l'oceano divino, verso la pienezza della gioia e della pace e che il nostro morire non è la fine, ma è, è un risorgere all'aurora del mondo nuovo il Vangelo ascoltato durante la celebrazione eucaristica ci ricorda che Maria madre del figlio di Dio non si è rinchiusa nel suo guscio ma prontamente si è messa in viaggio per raggiungere la sua anziana parente Elisabetta e portarle il suo aiuto manifestarle la sua vicinanza la sua solidarietà il suo affetto aiutaci tu Maria che sei nella gloria del cielo aiutaci tu porta del cielo stella del mare ad orientare la nostra navigazione nel mare della vita aiuta mamma della speranza tutti i tuoi figli vicini e quelli emigrati in terre lontane quando posiamo il nostro sguardo sul tuo simulacro che si venera nella nostra parrocchia 
ed ora è qui in mezzo a noi, siamo sempre più fiduciosi di contemplare un giorno il tuo volto glorioso e raggiante nella casa del Padre. Amen. Sì, tuo Padre, la guida sicura che traccia la nostra rotta in mezzo ai flutti dell'esistenza terrena. Veglia sulle famiglie dei marinai e dei portuali. Copri con la tua protezione gli scafi che galleggiano sulle acque e le dimore della terraferma. Ogni imbarcazione che attraversa i fiumi, i mari e gli oceani porti al mondo un messaggio di civiltà e di fratellanza per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Maria, Stella del Mare, e tutti i testimoni del Vangelo, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita. Risplenda il tuo volto, Padre, su coloro che sono morti in mare, la tua benedizione ci accompagni tutti nell'itinerario del tempo verso il porto dell'eterna quiete per il nostro Signore Gesù Cristo, Avvocato, nostro Avvocato e Mediatore, che ascende accanto a te nella gloria e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore misericordioso, per intercessione di Maria, nostra Madre e Regina, rivolga su voi e su questo mare il suo sguardo. Vi liberi da ogni pericolo e vi aiuti nel tempo opportuno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanca sempre. Amen.